நந்தனின் மீரா அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று முகாந்திரங்களற்ற உன் முன்கோப பொழுதுகளை முதிர்ந்த நெல்லென சமணித்து கொள்கிறேன் சலித்து கொள்ளாதே சாணக்கியா மனம் கமலும் உன் தந்திர ஜவ்வாதுகளில் சலிப்பேற்படுவதே இல்லை என்னுள் என் கணவருக்கும் என் வீட்டினருக்கும் என் மேல் பிடிப்பில்லாதது போல் ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்க நினைத்தாயே ஏன் மிர்னால் நீ அது ஒன்றும் பொய்யில்லை உண்மைதான் அத்தை வீட்டில் யாருக்கும் உன்னை பிடிக்காது எல்லோருமே கடமைக்காகத்தான் உன்னை சகித்து கொண்டிருக்கின்றனர் அத்தான் உட்பட கடமைக்காகத்தான் உன்னுடன் வாழ்ந்து ஊருக்காகத்தான் உனக்கு குழந்தையை கொடுத்துள்ளார் தான் கூட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி நினைத்ததற்கு இப்போது வருந்தினால் மீரா இல்லை மிர்னால் நீ என் வீட்டினர் என் மாமியார் மாமனார் என் நாத்தனார்கள் என் கொழுந்தன் என் கணவர் எல்லோரும் எனக்காக என் விருப்பத்திற்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் ஒவ்வொரு எண்ணிலும் அழுத்தம் கொடுத்தாள் இப்படியா நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் கொஞ்சம் முன்பு உன் கற்ப செய்தி செய்தியை சொன்னாயே யார் யாரம்மா உன்னை தலையில் தூக்கி வைத்து ஆடியது கிண்டலாக கேட்டாள் இது சினிமாவோ டிவி சீரியலோ இல்லை மிர்னால் நீ வாழ்க்கை சாவு வீட்டிற்குள் தெரிந்துவிட்ட என் கற்ப செய்திக்கு எந்த அளவு சந்தோஷப்பட முடியுமோ அதைவிட அதிகமாகவே சந்தோஷப்பட்டார்கள் என் வீட்டினர் ஆமாம் பார்த்தேனே அத்தான் முகத்தை திருப்பி கொண்டு போனாரே பிறகு உன்னை வைத்து கொண்டு கட்டிப்பிடித்து முத்தமாக கொடுக்க முடியும் ஏய் என்னடி வாய் ஓவராக பேசுகிறாய் நான் இப்போது நினைத்தாலும் அத்தையிடம் பேசுகிற விதமாக பேசி உன்னை உன் அம்மா வீட்டிற்கு விரட்டிவிட்டு நான் அத்தானின் மனைவியாக அங்கே வந்து உட்கார்ந்து விடுவேன் பார்க்கிறாயா சவால் போல் கட்டை விரலை உயர்த்தினாள் நிதானமாக அவள் பேசி முடிக்கும் வரை பொறுமையாக பார்த்திருந்து விட்டு பிறகு தனசேகரனுக்கு என்ன பதில் சொல்வாய் என்றாள் மீரா தனசேகரன் அவரை பற்றி உனக்கு உன் அம்மா ஒருவர் போதும் மகள் அமெரிக்கா போகிறாள் என அங்கே உட்கார்ந்து பெருமை பேசி கொண்டிருந்தார் உனக்காக வைத்திருக்கும் இந்த நல்ல வாழ்க்கையை தொலைத்துவிட்டு என் வீட்டில் வந்து உட்கார்வாயா நீ நிச்சயம் மாட்டேன் அழுத்தமாக மறுத்தாள் மெருநாள் நீ பிறகு ஏன் இப்படி ஒரு நாடகம் அத்தானின் மேலுள்ள அளவில்லாத காதல் இப்படி செய்ய உன்னை தூண்டி இருந்தால் உனக்கு திருமணம் நிச்சயமாயிருக்கும் இந்த நேரத்திலாவது அதையெல்லாம் மறந்துவிடு அத்தான் மீது காதலா அம்மாவின் முந்தனையை பிடித்து கொண்டு தலையாட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரு ஆண் இந்த மிர்னாளினியின் காதலை பெறும் தகுதியில்லாதவன் என்றைக்கு அம்மாவிற்காக அப்பாவிற்காக பாட்டிக்காக உன்னை திருமணம் செய்ய சம்மதித்தானோ அன்றே அந்த நொடியே அவனை என் மனதிலிருந்து தூக்கி எறிந்து விட்டேன் மிர்னாளியின் பேச்சில் அதிர்ந்தால் மீரா பிறகு ஏன் இப்படி எங்கள் வாழ்க்கையை கலைக்க நினைத்தாய் என் மனதில் ஆசையை உண்டாக்கிவிட்டு பிறகு கலைத்தனரே அதற்கு தண்டனை தர வேண்டாமா அந்த வீட்டினர் அனைவருக்கும் அதற்குத்தான் உன்னை வீட்டை வீட்டு விரட்டி உங்கள் திருமண பந்தத்தை முடிக்க வேண்டும் நீ பிரிந்து போய்விட்டால் அத்தான் வேறு திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார் அந்த அளவு உன் மீது அவருக்கு காதல் அவர் தனிமரமாக நிற்பதை பார்த்து வேதனையில் சாக வேண்டும் அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் இவர்களின் துன்பத்தை நான் அமெரிக்காவில் ஒரு உயர்ந்த வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டு பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் அதற்காகவே வந்திருந்த வரன்களையெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து தட்டிவிட்டு இதோ இந்த பெரிய வரனை பிடித்து வைத்துள்ளேன் என் எதிர்காலம் வளமாக என் முன் விரிந்திருக்கிறது நல்ல வேலை அந்த நந்தகுமாருடனான வர வறண்ட வறண்டு போன வாழ்விலிருந்து தப்பிவிட்டேன் அவருடன் வாழ்வது வறண்டா வாழ்வா உனக்கு தெரியாது மிருனால் நீ அவருடனான வாழ்க்கை எவ்வளவு இனிமையானதென்று அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கனவில் சுக்கிய மீராவின் கண்களை எரிச்சலாக பார்த்த மிருனால் நீ வேண்டாம் மீரா சாதாரணமான இந்த அணைப்பிலெல்லாம் மயங்கிவிடாதே அத்தான் எந்த நேரமும் அம்மாவிற்கு தலையாட்டி கொண்டிருக்கும் தஞ்சாவூர் பொம்மை எந்த நேரமும் அந்த பொம்மை அன் அம்மா சொன்னாரென உன்னை தூக்கி எறிந்துவிடும் அப்போது தடுமாறி நிற்பதை விட இப்போதே விலகிவிடு குழந்தையை கலைத்துவிட்டு உன் அம்மா வீட்டிற்கு மெல்ல மனதில் விஷம் கலக்க முற்பட்டாள் மீண்டும் என்னை அறைய வைத்து விடாதே மறுநாள் நீ என் குழந்தை என் உயிர் கைகளால் வயிற்றை பிடித்து கொண்டாள் நல்லதை சொன்னால் கேட்டுக்கொள்ளும் எண்ணமில்லை உனக்கு எப்படியோ போ என்றாவது கண்ணை கசக்கி கொண்டு தான் நிற்கப் போகிறாய்ப்பார் சாபம் போல் சொன்னாள் நானும் பதிலுக்கு சொல்லுவேன் முன்னால் நீ ஆனால் நீ திருமணமாக போகும் பெண் என் வாயில் வருவது பழித்து உன் வாழ்வு பாழாகிவிடக்கூடாது உன் மனவாழ்வு மிக மகிழ்ச்சியாக அமைய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த வாழ்வு உனக்கு என் கணவர் அமைத்து கொடுத்தது மிருனால் நீ திடுக்கிட்டாள் அது எப்படி உனக்கு சே இந்த அம்மா ஒரு ஓட்டை வாய் இப்படியா எல்லாவற்றையும் உளர்வாள் என முணுமுணுத்தாள் தன்னால்தான் உன் வாழ்வு பாழாகிவிட்டதென்ற வருத்தத்தில் அதை சீர் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் உன் மனது போன்றே ஒரு வாழ்வை தேடி கண்டுபிடித்து உனக்கு உனக்கு அமைத்து கொடுக்க எண்ணினாரே அவருக்கு நீ செய்யும் நன்றி கடன் இதுவா என்ன பாலான என் வாழ்வை சீரமைக்கிறாரா காரணம் அதுவல்ல 
என்னால் அவருடைய இப்போதைய வாழ்வு அதாவது உன்னோடுடனான காதல் வாழ்வு பாலாகிறது அதை சரி செய்ய என்னை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அதனால் தான் இந்த திருமண ஏற்பாடுகள் போட்டு உடைத்தாள் அப்படி அவர் சொன்னாரா வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமா மூஞ்சியை பார்த்தாலே தெரிகிறதே முதன் முதலில் வாங்கிய கார் என் மீராதான் உட்கார வேண்டும் என்று சாவியை என் கையில் இருந்து பிடுங்குகிறான் அனல் மூச்சு விட்ட மிருனாளினியை பார்த்து வந்த சிரிப்பை அடக்கினாள் மீரா அடக்கி அவள் சிரிப்பை கண்டுகொண்ட மிருனாளினி கோபத்தோடு அவள் கையை பற்றி இழுத்து கொண்டு போய் கண்ணாடி முன் நிறுத்தினாள் பார் உன்னையும் பார் என்னையும் பார் யார் அழகு என்னை இவ்வளவு அழகான என்னை ஒருவனால் மறுக்க முடியுமா இந்த நந்தகுமார் மறுக்கிறான் என்றால் அவன் என்ன ஆண் என்னுடன் திருமணம் எனும் வரை பழகிவிட்டு உன்னை காதலிக்க எப்படி அவனால் முடிந்தது நீயும் உன் மூஞ்சியும் வடுபோல் உன் மச்சமும் பொறாமை அப்பட்டமாக தெரிய புலம்பினாள் மிருனால் நீ மிருனாளினியால் வெறுக்கப்பட்ட அந்த மச்சம் கணவனால் மிக விரும்பப்படுவதை இதமாய் அவன் அடிக்கடி வருடும் போது சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் முத்தமிடும் அந்த மச்சத்தை பெருமையாய் வருடினாள் மீரா இந்த மச்சம் என் முகத்திற்கு ரொம்ப அழகு இல்லை கண்ணாடியில் தன்னைத்தானே சிலாகித்து கொண்டாள் கணவனின் காதல் தந்த இனிய நினைவில் மிளிர்ந்த அவள் முகம் மிக அழகாக நீரில் மிதக்கும் செந்தாமரையாக மாறி ஜொலிக்க ஆரம்பிக்க திடீரென இவள் ஏன் இவ்வளவு அழகாக தெரிகிறாள் புரியாத புதிற்கு விடையறியாது ஏய் வெளியே போடி கத்தினாள் மிருனாள் நீ பேசி முடித்துவிட்டாயானால் நாம் போகலாம் மீரா வெளியிலிருந்து வந்த குரல் நந்தகுமாருடையதே எதிர்பாரா அவன் வரவில் திக்கென்ற மனதுடன் திரும்பி பார்த்தனர் இருவரும் பார்த்ததும் ஐயோ அத்தான் இது என்ன கோலம் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கத் தொடங்கினாள் மிருனாளினி முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது